இனிய வணக்கம் நண்பர்களே என்எஸ்டபிள்யூ கோச்சிங் சென்டர் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஓகேங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்ன கேட்டிங்கன்னா ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் பாருங்கள் முதல் பருவம் டேர்ம் ஒன் வால்யூம் த்ரீ ஓகேங்களா அறிவியல் சமூக அறிவியலில் தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பக்கம் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இதை பற்றி ஒரு வரி இல்லாமல் நம்ம எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ தமிழ்நாட்டோட பண்டைய நகரங்கள் இந்த லெசன் எல்லாம் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆறாவது பையன் படிக்கிற வகையில் தான் வந்து இதை வந்து உட் இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நமக்கு ஸோ செம்மையாக இருக்கும் கொடுத்துச்சு நான் படிக்கல இந்த லெசன்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் மைண்ட் எல்லாமே கிடைக்கும் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் போட்டு லிசன் பண்ணுங்கள் வேணும்னா தூங்கிடுங்க நோ ப்ராப்ளம் பட் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அழகு நம்பர் நாலு அழகாகவே இருக்கும் லெசனு தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் அந்த காலத்தில் எப்படிப்பா நகரம் இருந்துச்சுங்கிற உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு யோசனையாக இருக்கும் அதுக்கான எல்லாரோட விடையும் இதில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் வழக்கம் போல் சொல்கிறது தான் ஒரு லெசன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரோல் அடிச்சிடணும் ஓகேங்களா ஸ்க்ரோல் அடிச்சிடணும் பாருங்கள் மேப் கொடுத்துருக்காங்க இதாவது நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஆசிரியை தமிழினி ஆசிரியை குழந்தைகள் எல்லாம் ஜாலியாக இருக்குங்க லெசன் எல்லாமே ஸோ படகு போட்டிருக்காங்க பெரிய ஷிப்பு ஸோ தூங்கா நகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ மீல் பார்வை அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் லெசன் தான் என்னடா லெசன் போச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் லெசன் இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ரெண்டு பக்கம் இருந்துருந்துருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு இருக்கும் இந்த லெசன் ஓகேங்களா சரி வாங்க பார்த்துருவோம் இன்ட்ரோட இன்ட்ரோக்கே ஒன் ஃபிஃப்டி டூ செகண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் விடை தெரியறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கேள்வி என்னென்னு தெரியணும் அதனால தான் கற்றல் நோக்கங்கள் நம்ம என்னென்னலாம் இதன் மூலிமா தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கணும் கடைசியாக இந்த பாடம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம யோசிக்கணும் என்னென்னலாம் வந்து பண்ணிச்சுருக்கோம் படிச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்களா ஸோ பண்டைய தமிழ பண்டைய தமிழக நகரங்களின் பெருமையை தெரிந்து கொள்ள சரிங்களா பண்டைய தமிழ் நகரத்தோட பெருமையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது பெருமை நெக்ஸ்ட்டு வந்து பூம்புகார் நகரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ பண்டைய நக தமிழக நகரனாலே பூம்புகார் தானே ஸோ பூம் தான் தமிழ்நாட்டிலே பூம்புகார் தானேப்பா அப்புறம் மதுரை நகரத்தோட சிறப்பு ஸோ பூம்புகார் மதுரை காஞ்சி இது மூணு தான் வேறு லெவல் பண்ணிருப்பானுங்க இது இந்த மூணு தாங்க சுற்றி இந்த லெசன் ஃபுல்லுமே உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பூம்புகாரை பற்றி வந்துடும் பூம்புகாரை பற்றி பூம்புகாரை பற்றி வந்துடும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு வந்து தூங்கா நகரம் மதுரை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தொண்டை மண்டலம் காஞ்சி வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ காஞ்சி காஞ்சி வந்துடுவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ஆட்சியாளர்கள் பண்டைய தமிழகத்தில் ஆட்சியாளர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க ஆட்சியாளர்கள் ஆட்சியாளர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறிருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பண்டைய தமிழகத்தின் கைவினை கலைகள் ஸோ கைவினை கலைகள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிலாம் பார்க்குறாங்க அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சந்தைகள் சந்தைகள் இருக்குங்களா ஸோ சந்தைகள் அப்புறம் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் கடல் கடந்து நடந்த வணிகம் கல்வி மற்றும் நீர் மேலாண்மை அது எல்லாமே இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே அழகா பார்க்கலாம் அது ஒரு அரசு மேல்நிலை பள்ளியின் ஆறாம் வகுப்பு எழுந்து நின்று வணங்கிய குழந்தைகளை வாழ்த்தி அமர செய்கிறார் அது வந்து ஒரு அரசு மேல்நிலை பள்ளி ஆறாம் வகுப்பு ஆமா அது ஒரு அரசு மேல்நிலை பள்ளியின் ஆறாம் வகுப்பு எழுந்து நின்று வணங்கிய குழந்தைகளை வாழ்த்தி அமர செய்கிறார் சமூக அறிவியல் ஆசிரியை ஆசிரியை அருமை என்ன என்றைக்கு புதிய சட்டையில் மிளிர்கிறாய் தமிழினி குழந்தைகள் அம்மா இன்று அவளுக்கு பிறந்த நாள் ஓ நான் ஆசிரியர் தமிழினின்னு மாற்றி மாற்றி சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க வாழ்த்துக்கள் நீண்ட காலம் நீ நன்றாக வாழ வாழ்த்துக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க அம்மா சரி பசங்களா தமிழினுடைய பிறந்த நாளிலிருந்தே இன்றைய பாடத்தை ஆரம்பித்து விடலாமா குழந்தைகள் எப்படிங்கம்மா இன்று நாம் பார்க்க வேண்டிய பாடம் தமிழ்நாட்டின் நகரங்கள் அது எப்படி நீங்கள் தமிழினுடைய தமிழினியுடைய பிறந்த நாளில் இருந்து தொடங்குவது ஆசிரியை தொடங்கலாம் அழகாக தொடங்கலாம் முதலில் எல்லோரும் எழுந்து நின்று தமிழினிக்கு வாழ்த்து சொல்லலாமே குழந்தைகள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தமிழ் தமிழினி எல்லோருக்கும் நன்றி ஆசிரியை தமிழ் உன் சொந்த ஊரை சென்னை தானே தமிழினி 
இல்லைங்கம்மா என் சொந்த ஊர் கரூருக்கு அருகில் உள்ள கடவூர் கரூருக்கு அருகில் உள்ள கடவூர் ஸோ கா கா ஓகேங்களா ஸோ மேப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம இதை முடிச்சு இந்த டார்கெட்லாம் முடிச்ச பிறகு நான் பார்க்கலாம் இல்லை இந்த இந்த டார்கெட்லாம் முடிச்சிடலாம் ஆசிரி நல்லது சொந்த ஊருக்கு போய் வரும் வழக்கம் உண்டா தமிழினி ஒவ்வொரு கோடை விரை விழு விடுமுறைக்கும் அங்கு போய் வருவேன் அம்மா ஆசிரி மகிழ்ச்சி கடவூருக்கு சென்னைக்கு இடையே என்ன வேறுபாடு தமிழினி கடவூர் கிராமம் சென்னை நகரம் அம்மா ஆசிரியை அருமை பண்டைய இந்தியாவில் திட்டமிட்டு கட்டப்பட்ட முதல் நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா குழந்தைகள் அரப்பா மொஹஞ்சதாரு அம்மா ஆசிரியை சரியாக சொன்னீர்கள் குழந்தைகளே இன்று தமிழ்நாட்டின் மிகவும் தொன்மையான நகரங்கள் குறித்து தொன்மையான நகரங்கள் தொன்மையான நகரங்கள் குறித்து படிக்க போகிறோம் சரியா அவை பூம்புகார் மதுரை மற்றும் காஞ்சி ஓகேங்களா குழந்தைகள் சரியம்மா ஆசிரியை பார்த்தீர்களா பார்த்தீர்களா தமிழினி பார்த்தீர்களா தமிழ் தமிழினி பிறந்த நாளிலிருந்தே இன்றைய பாடத்தை ஆரம்பித்து விட்டோம் குழந்தைகள் ஆமாம் அம்மா ஹராப்பா ஹராப்பா மொஹஞ்சதரா ஆகியவற்றை போல் தமிழகத்திலும் தொன்மையான நகரங்கள் இருந்திருக்கின்றன அந்நகரங்களுள் மதுரை காஞ்சி பூம்புகார் ஆகியவை மிகவும் புகழ்பெற்றவை ஆகும் உங்களுக்கு தெரியுமா உலகின் மிக தொன்மையான நகரம் மெசப்போட்டோமிய நாகரிகம் உலகின் மிக தொன்மையான நகரம் மெசப்போட்டோமிய நாகரிகம் தொன்மையான நகரம் பழமையான நில தொன்மையான நிக நகரம் மெசப்போட்டோமிய நாகரிகம் இது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது ஆறாயிரத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு உலகின் மிக தொன்மையான நாகரிகம் மெசப்போட்டோமிய நகரம் கிடையாது நாகரிகம் இந்த நகரமுக்கும் நாகரிகமுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்க எக்ஸாம் மேலே நீங்கள் நகரம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நாகரிகமாக இருக்கும் நாகரிகம்னு பார்த்திங்கன்னா அது நகரமாக இருக்கும் எப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக கண்ணுக்கு தெரியும்னு பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக பார்க்கும்போது மட்டும்தான் தெரியும் எனக்கே குழம்புது இது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆறு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிறந்த நாளிலிருந்து இன்றைய பாடத்தை ஆரம்பித்துடும் பார்த்தாச்சு ஸோ ஹராப்பா மொஹஞ்சதர் ஆகியவற்றை போல் தமிழக தொன்மையான நகரங்கள் மதுரை காஞ்சி பம்பு கரங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு இதற்கான சான்றுகள் நமது பண்டிகை தமிழ் இலக்கியங்களில் இருந்தும் அயல்நாட்டு பயணி ப அதாவது இதற்கான சான்றுகள் வந்து நம்மளோட பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் இருக்குது இருந்தும் அயல்நாட்டு பயணிகளின் பயண குறிப்புகளில் இருந்தும் தொல்லியல் கண்டுபிடி மூலம் இலக்கியங்கள் இருக்குது இலக்கியங்கள் மூலிமாவும் பட் அயல் ஆன்ஸோ அயல்நாட்டு பயணிகளோட பயண குறிப்பில் இருந்தும் தொல்லியல் கண்டுபிடிப்பில் இருந்தும் தான் நம்ம வந்து இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பெற முடியும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ பூம்புகார்னு பார்க்கலாம் ஸோ பூம்புகார் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ பண்டைய தமிழகத்தின் மிக பழமையான நகரங்களில் நகரங்களில் பூம்புகாரும் ஒன்று ஸோ பண்டைய தமிழ் தமிழகத்தின் மிக பழமையான நகரங்களில் வந்து பூம்புகார் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஸோ காப்பிய மாந்தர்களான ஸோ காப்பிய மாந்தர்கள்னாலே காப்பியம்னா என்னது உங்களுக்கு காப்பு ஸோ இந்த காப்பு அப்படி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா காப்பிய மாந்தர்கள் இப்போ கோவலன் கண்ணகிலாம் இருந்தாங்க அது என்ன பிரச்சனை அது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஸோ மெய்யக்கிறது என்ன அந்த கொலுசு தானே அந்த கொலுசு தானே அந்த கொலுசுங்கிறது ஒரு காப்பு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த அம்மா வந்து கொலுசு அந்த காலத்தில் காப்பு பெண்கள் காப்பு தான் அணிவாங்க காலுக்கு அந்த காப்பு தாங்க இது வந்து கொலுசு ஞாபகம் வச்சுட்டோங்கிறவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த கொல் அந்த கொலுசு அப்படிங்கிறது காப்பில் காப்பு மாதிரி இருக்குது அந்த காப்பு தான் கொலுசுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ காப்பிய மாந்தர்கள்னாலே மாந்தர்கள் மாந்தர்களான கிட்டனாலே ஸோ கோவலன் கண்ணகி தான் ஸோ காப்பு பிரச்சனை தான் அவங்களுக்கு இந்த ஊரெல்லாம் வந்து பிறந்தார்கள் பூம்புகார்லாம் வந்து பிறந்திருக்காங்க ஸோ பூம்புகார் வந்து ஒரு புகழ்பெற்று விளங்கிய துறைமுக நகரம் கூட அது வந்து ஒரு புகழ்பெற்று விளங்கிய துறைமுக நகரம் கூட ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாடும் தனது தேவைக்கு போக எஞ்சிய பொருள்களை அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யவும் அதாவது ஒவ்வொரு நாடும் தன்னுடைய தேவைக்கு போக எஞ்சிய பொருள்களை வந்து அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றி நமக்கு இவ்வளோ பொருள் இருக்குது நூறு மூட்டை வந்திருக்கு நமக்கு நமக்கு வந்து முப்பது மூட்டை போதும் மீது எழுபது மூட்டை என்னத்துக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து வேறு நா வேறு நாட்டை கொடுத்துடலாம் எஞ்சிய அதெல்லாம் எஞ்சிய பொருட்கள் தானே அண்டை நாட்டுகள் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணி விட்டுடலாம் தங்கள் நாடுகளில் பற்றாக்குறை உள்ள பொருட்களை பிற நாடுகளில் ஆமாம் நம்ம நாட்டில் நம்ம நாட்டில் எது அதிகமாக இருக்கோ அதை மற்ற நாட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி அந்த நாட்டில் வந்து எது அதிகமாக இருக்கும் வாங்க அப்போ நம்ம கொடுக்குறது வந்து ஏற்றுமதி அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிறது இறக்குமதி சில எல்லாமே நம்ம நாட்டில் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ நம்ம இல்லாத அப்படிங்கிறது நம்ம இறக்குமதி தான் பண்ணுவது ஏற்றுமதிக்கும் இறக்குமதிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏற்றுமதிங்கிறது நம்ம வந்து கொடுக்குறது இறக்குமதிங்கிறது மற்றவங்கள்ட்டருந்து நம்ம வாங்குறது முடிஞ்சிச்சா ஸோ டாட் நெக்ஸ்ட் இதற்காக கடல் வழி வணிகம் 
இதற்காக கடல் வணி கடல் வழி வணிகம் வந்து அதிகரித்து போது அதிகரித்த போது துறைமுகங்கள் உருவாகின ஸோ என்னென்னா இப்போ துறைமுகம் அப்படிங்கிறது எப்போ எப்படி உருவாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ கடல் வழி வணிகம் அதிகரிச்சுட்டே இருந்துச்சு அப்போ அதிகரிக்கும் போது எங்கே நீ போட்டவங்க ஒரு துறைமுகம் வேணும் இல்லையா அப்போ துறைமுகம் வேணும் அப்படிங்கிறா துறைமுகம் வந்து உருவாச்சு அத்தகைய துறைமுகங்களில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒன்று தான் பூம்புகார் அந்த மாதிரி இருக்கிற துறைமுகங்களில் வரலாற்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒன்று தான் வந்து பூம்புகார் துறைமுகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வங்காள விரிகுடா கடலின் கட கரையில் அமைந்துள்ளது நீங்கள் நல்லா மேபை பாருங்கள் நீங்கள் நல்லா மேப் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வங்காள விரிகுடை தான் இருக்கும் ஸோ வங்காள விரிகுடான் இருக்கும் ஸோ வங்காளம் ஸோ வங்காளங்கிறது என்னங்க உங்களுக்கு ஸோ அந்த அந்த ஃபுல்லுமே ஸோ அந்த கால மேற்கு வங்காளம் கிழக்கு வங்காளம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ பெங் வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அங்கேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அங்கே இந்த மேலேருந்தே இந்த கல்கட்டா அந்த சைட்லேருந்தே நமக்கு வந்து எனக்கு நம்ம வங்காள விரிகுடா தான் நமக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வங்காள விரிகுடா கடல் கரையில் தான் அமைந்திருக்குது பூம்புகார் அப்படிங்கிறது என்னதுங்க ஸோ பூம்புகார் இப்போது மேப்பில் எடுத்து பார்த்துட்டிங்க நம்ம அதில் தான் அந்த மேப் இருக்குது நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து காவிரி ஆறு கடலோடு கலக்கும் இடத்துல தற்போதைய மயிலாடுதுறை அருகே உள்ளது அதாவது அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து காவிரி ஆறு தெரியுங்களா ஸோ காவிரி தமிழ்நாடுனாலே காவிரி தான் காவிரி பிரச்சனை காவிரி தமிழ்நாடுலேயும் காவிரி தான் மயிலாடுதுறை <laughs> பக்காவாக புரியும் இந்த மேப் கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்களேன் உங்களுக்கு சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே நல்லா பாருங்கள் ஆக்சுவலாக பாரு இதுதான் பூம்புகருங்களா இங்கே ஒரே ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் லோடிங்கே இன்னும் ஆகலையா ஓகே ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இதுதான் பூம்புகருங்களா இதுதான் பூம்புகார் ஓகேங்களா இது இது வங்காள விரிகுடா அப்போ இது வங்காள விரிகுடனா இதுவும் வங்காள விரிகுடை தான் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு வங்காள விரிகுடை தான் வங்கள விரிகுடை தான் அப்போது இந்த பூம்புகார் இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பூம்புகார் இருக்குது இந்த வந்து அப்புறம் வந்து காவேரி நீர் வந்து போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ காவேரி நீர் வந்து போயிட்டுருக்கும் போது அதை வந்து கடலில் கலக்குறாங்க அப்போ அந்த கடலில் கலக்கிற அந்த இடத்துல என்ன இங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம மயிலாடுதுறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா கூட இதுவுமே இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் காஞ்சிபுரம் அரிக்கைமேடு மாமல்லை பூம்புகார் கொடுமணல் கரூர் உறையூர் இந்த கடவூர் ஓகேங்களா அதெல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ மாமல்லை காஞ்சிபுரம் ஸோ காஞ்சிபுரம் மாமல்லை அரிக்கைமேடு ஆதி சின்ன அதெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஓகேங்களா அந்த ஆறு கடலோடு கடக்கும் இடத்தில் தற்போதைய மய அந்த ஆறு வந்து அந்த ஆறு வந்து கடலோட அந்த அந்த காவேரி ஆறு பார்த்தீங்களா அது கடலோடு கடக் கலக்கும் இடத்துல தான் தற்போதைய மயிலாடுதுறை இருக்குது அப்போது அங்கே தண்ணி நல்லா வந்து கலந்துட்டு இருக்க நிறைய தண்ணி இங்கே வரும் அப்போ மயில் மாதிரி அந்த ஊர் மக்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க தண்ணி பஞ்சம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா அதே மாதிரி பூம்புகரோட துறைமுகம் பார்த்துடலாம் இப்போ ஒவ்வொரு ஊரை பற்றி பார்ப்போம் என்னென்ன ஊரை நம்ம முக்கியமாக இந்த படத்தில் பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா பூம்புகார் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து மதுரை பார்ப்போம் தூங்கா நகரம் அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு காஞ்சி தொண்டை மண்டலம் பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ பூம்புகார் தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னா இந்த பல்லவா இந்த பல்லவா காலத்தில் தொண்டை மண்டலம் தொண்டை மண்டலம் சொல்லுவாங்க அந்த அப்படியே தொண்டை மண்டலம் நீங்கள் வந்துருச்சு தொண்டையில் ஓகேங்களா ஸோ பூம்புகார் துறைமுகம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் இந்த நகரத்துக்கு இந்த நகரத்துக்கு புகார் இந்த நகரத்துக்கு ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்காது ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த நகரத்துக்கு புகார்னு சொல்கிறாங்க பூம்புகார் ஈஸி தானே ஸோ பூம்புகார்னு கொடுத்துருக்காங்களா நீங்கள் பாருங்கள் பூம்புகார்னு கொடுத்துருக்காங்களா நல்லதா போச்சு இங்கே பாருங்கள் ஸோ பூம்புகார் கொடுத்தா ஃபஸ்ட்டு பூ புகார் அப்படிங்கிற நமக்கு ஆபக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி பூம்பட்டினம் ஸோ பூம் கொடுத்துருக்காங்களா ஒன்று ஒரு நேம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ரெண்டு நேம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ காவேரி பூம்பட்டினம் காவேரி பூம்பட்டினம் போன்ற பெயர்களும் உண்டு ஸோ இதில் தான் ரெண்டு பேரும் இருக்குது இது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை பார்த்துக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க எழுதிக்கோங்க அதுக்கடுத்து சங்ககால சோழ அரசனோட துறைமுகம் தான் சங்க ரொம்பலாம் யோசிக்கணும் அந்த காலத்து அரசனோட துறைமுகம் தான் பூம்புகாராக இருந்துச்சு சோழ அரசோட சோழர் ஸோ சோழ தான் பூம்புகார் ஸோ சோழ அரசர் தான் சோழ அரசர் உங்களுக்கு எப்படி சார் நாமக்கு வச்சுக்கிறது சி சேரர் அப்படிங்கிறது என்னங்க உங்களுக்கு ஸோ சேரருங்கிறது என்னங்க உங்களுக்கு ஸோ அந்த கேரள பக்கம் ஸோ கேரள பக்கம்
ஸோ ஓகேங்களா ஸோ பூம்புகார் அந்த அந்த பக்கம் இருக்குங்களா ஸோ அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து பாண்டியருக்கு அப்படிங்கிறது மதுரை பக்கம் சவுத் சவுத் பக்கம் ஃபுல்லுமே அவர் என்ன அங்கே என்ன பண்ணிருக்காங்க கவர் பண்ணிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக பாண்டியர் வரதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது சேர வரதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ கண்டிப்பாக சோழ தான் வந்தாங்க ஓகேங்களா சோழரசும் தருவாங்க ஏன்னா சார் இவ்வளோ சொல் சொல்லிட்டு இருக்கு கேட்டிங்கன்னா ஆறாவது படம் ஈஸியாக இருந்தாலுமே இதுதான் பேசிக்கு இது படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா லெவன்த் உங்களுக்கு இன்னொரு இதே ரிலேட்டடாக வரும் அது உங்களுக்கு சப்பையாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ பூம்புகார் துறைமுகத்தில் வந்து சீரும் சிறப்புமாக நடந்த வணிகம் குறித்து சீரும் சிறப்புமாக நடந்த வணிகம் குறித்து சங்க இலக்கிய நூலான பட்டினப்பாளையும் ஸோ பட்டின ஸோ நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து காப்பு ஸோ காப்பியனாலே கோவலன் கண்ணகி தான் அதே மாதிரி இங்கே என்ன சொல்லுறான்னு கேட்டிங்கன்னா சீரும் சிறப்புமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சங்க இலக்கிய நூல் இதை வந்து எங்கே எழுதியிருக்காங்க சீரும் சிறப்புமாக நடந்திருக்குன்னு சொல்லி எங்கே எழுதியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ பூம்புகாரை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க பூம் பட்டினம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்னென்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பூம் பூம்புகாரை வந்து புகார்னு சொல்கிறாங்க பூம் பட்டினம் காவேரி பூம் பட்டினம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ பட்டினம்னு சொல்லும்போது இதை வந்து எப்போவுமே அந்த காலத்தில் இருக்கிற பேரெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க அது நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு எழுதிக்கிட்டு தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் எழுதிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு பூம்புகாருங்கிற நம்ம என்ன சொல்கிறோம் புகார்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறோம் பூம் காவேரி பூம்ப பூம்பட்டினம் சொல்லுங்கள் அப்புறம் காவேரி பூம்பட்டினம் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கா அப்படிங்கிறது உச்சிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பூங்கிறது பூம்பட்டினம் சொல்லுங்கள் அப்புறம் காவேரி பூம்பட்டினம் அப்படிங்கிறது ஜாலியாக சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை பற்றி இந்த மாதிரி சீரம் சிறப்பாக நடந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு யார் சொன்னாங்க உங்களுக்கு ரெக்கார்டு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கிட்ட கேட்காதீங்க ரெக்கார்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க அது ரெக்கார்டில் எதாவது ஒரு நூலில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நூ இலக்கிய நூலில் சொல்லுவாங்க அந்த இலக்கிய நூலோட பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ பூம் காவேரி பூம் பட்டினம் அப்போ பட்டின பாலின்னு வச்சுருப்பாங்களா பேர் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் பேரெலாம் வைக்கணும்னா அந்த அந்த ஊர் மக்கள் பேர் வைப்பாங்க இல்லைனா பெரியார் பேர் வைப்பாங்க இல்லை இயற்கை இயற்கை பேர் வைப்பாங்க மர பேர் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் எல்லாம் ஊர் பேர் வைப்பாங்க அப்போ பூம்பட்டினம்னா அப்போ அந்த புத்தகம் பேரும் பாருங்கள் பட்டினப்பாளை ஸோ பட்டினப்பாளத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பட்டினப்பாளையிலிருந்தும் இரட்டை காப்பிய நூல்களான சில அதாவது பட்டினப்பாளையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பட்டினப்பாளை கொடுத்துட்டு பாருங்கள் பூம்புகாரில் நம்ம ரெண்டு பேர் தான் எடுத்துருக்கோம் பூம்புகாரில் இருந்து ஒன்று காவேரி பூம்பட்டினம் காவேரி பூம்பட்டினம் ஒன்று அதே மாதிரி புகாருங்கிறது என்னதுங்க புகார் அப்போ ரெண்டு பேர் நம்ம வந்து அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இது எப்படி சார் இது வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ சிலப்பதிகாரம்னு சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மணிமேகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இதில் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலைங்கிறது ஒரு பேர் மாதிரி அப்போ நீங்கள் இதுலேருந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் நம்ம போதும் இப்போ பூம்புகார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூம்புகார் மீது திரு துறைமுகம் தான் அப்போ அந்த துறைமுகத்தில் வந்து துறைமுகத்தில் வந்து மணி ஸோ மணி கொடுத்தா தான் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே நிப்பாட்டை விடுவாங்க இல்லைங்களா அப்போ மணி ஒரு மணி கட்டணும் ஒரு மாதத்துக்கோ இல்லை வருஷத்துக்கோ இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு மணி கட்டணும் அப்போ மணி கட்டுற மாதிரி இருக்கும் மணி மேகலை அப்போ இரட்டை அந்த இந்த இந்த பூம்புகார் அப்படிங்கிறது நம்ம ரெண்டு பேர் எடுத்துருக்கோம் அப்போ இரட்டை காப்பியம் அந்த இரட்டை காப்பியம்ங்கிறது பூ அந்த மணி சிலப்பதிகார மணி மேகலை முடிஞ்சிருச்சிங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க இவற்றில் குறிப்பாக தெரியுது இந்த லெசன் முடிக்கணும்னா எனக்கு பத்து நிமிஷம் போதும் பட் இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் கூட விட்டுக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் தான் நான் இவ்வளோ நடத்திட்டு இருக்கேன் இவற்றில் குறிப்பாக சிலப்பதிகாரம் தெரியும் க இரட்டை காப்பியத்தில் ஒன்று சிலப்பதிகாரம் அதே மாதிரி பூம்புகாரின் சிறப்பை பேசுகிறது அப்போ மணிமேகலை என்ன சார் ஆச்சு வரும் சிலப்பதிகாரம் வந்து பூம்புகாரோட சிறப்பை பற்றி பேசுது ஒருவேளை மணிமேகலை வந்து அதோட வணிகத்தை பற்றி பேசியிருந்துருக்கலாம் ஓகே பார்க்கலாம் வாங்க இவற்றில் குறிப்பாக சிலப்பதிகாரங்கிறது பூம்புகாரோட சிறப்பு மட்டும் தான் ஸோ சிலப்பதிகாரம் எதை பற்றி பேசுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சி சி இருக்குங்களா ஸோ சிலப்பதிகாரம் சிறப்பு மட்டும் தான் பேசுது மற்றபடி எதுவும் பேசலை சிலப்பதிகார நாயகி சிலப்பதிகாரோட நாயகி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ணகி கண்ணகி ஸோ கண்ணகி கோலங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணோம் காப்பிய சொன்னோம் சப்ஜெக்ட் சொல் ஸோ அப்போ சிலப்பதிகார நாயகி அப்படிங்கிறது கண்ணகியின் தந்தை மா நாயக்கன் நாயகி அப்படிங்கிறது என்னதுங்க உங்களுக்கு ஆமாம் சிலப்பதிகார நாயக
சரிங்களா ஸோ இங்கே சிலப்பதிகாரோட சிலப்பதிகார நாயகி ஸோ சிலப்பு ஸோ சிலப்பு சிலம்பு அது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட காப்புக்கு ரிலேட்டடாக வருது இல்லைங்களா அப்போது சிலப்பதிகார இருக்கீங்களா ஸோ அப்போ என்னென்ன சிலம்பு அப்படிலாம் வருதும் போது சிலப்பதிகாரோட நாயகி யார் சார் உங்களுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ணகி கண்ணகி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்ணகி இன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ கண்ணகி இன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கண்ணகி இன் இன் கண் இன் கண் ஸோ கண்ணகியோட தந்தை தான் வந்து மாநாயக்கன் ஸோ மாநாயக்கன் ஸோ கண் ஸோ இங்கே அது கூட வேணாம் இது பாருங்கள் ஸோ கண் கண் மாநாயக்கன் மாநாயக்கன் என்ற பெருங்கடல் வணிகம் என்று ஓகேங்களா தந்தை ஆமாம் கண்ணையோட தந்தை வந்து மாநாயக்கன் ஸோ மாநாயக்கன் அப்படிங்கிறது தான் பெருங்கடல் வணிகன் பெருங்கடல் ட்ரேடர் பெரிய வணிகன் அவர் என்று பொருள் ஸோ நாய் ஸோ நாயகன் நாயகன்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்ணையோட அப்போ தான் நாயகன் கண் கண் ஓகேங்களா ஸோ நாயகன் கோவலனோட தந்தை ஸோ நாயகன் அப்படிங்கிறது கோவலனோட நாய் ஆமாம் நாய நாய் கண் வேறு நாய் கண் சொல்லிட்டாங்களா அது விட்டுருங்க நாயகன் வந்து கோவலன் ஸோ கண்ணுக்கு இருக்காங்க அப்போது கோவலங்கிறது யார் அப்போது ஓகேங்களா அப்போது கண்ணகியோட அப்பா தான் வந்து நாய்கன் ஸோ கண் கண் இது நாயகன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க நாய் மாநாய்கன் ஓகே இது குழப்பம் ஒரே நிமிஷங்க ஒரே நிமிஷம் ஸோ மாநாய்கன் வேறு நாயகன் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ மாநாய்கன்ங்களா ஸோ மாநாய்கன் கண்ணகி இது வந்து மாநாய்கன் என்ற பெருங்கடல் வணிகம் என்ற பொருள் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நாயகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா ஸோ நாய்கன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸோ மாநாய்கன் அப்படிங்கிறது கண்ணகிங்க ஓகேங்களா ஸோ மாநாய்கன்கிறது கண்ணகி கண்ணகியோட அப்பா அப்போது வந்து பெரிய வணிகன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நாயகன் கோவலனின் தந்தை மாசாத்துவான் ஓகேங்களா ஸோ பெருங்கடல் வணிகன் அப்படிங்கிறது வந்து கண்ணகியோட நான் ட்ரிக் சொல்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க ஸோ பெருங்கடல் வணிகன் அப்படிங்கிறது வந்து மாநாய்கன் மாநாய்கன் ஓகே மா மனிதர் மாதிரி மாநாய்கன் கண்ணையோட தந்தை ஸோ மா கண் கண் இது நாயகன் கோவனோட அப்பா கோவனோட அப்பா வந்து ஹீரோ ஸோ ஆண்கள்னால் ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க பெண்களை ஹீரோயின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது நாயகன் ஸோ நாயகன் வந்து கோவனோட தந்தை மாசாத்துவன் மாசாக தான் இருப்பாங்க எப்போவுமே ஹீரோ வந்து இப்போ மாசாக தான் இருப்பாங்க அப்போ மாசம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பெரு வணிகன் அது வந்து பெருங்கடல் வணிகன் இது வந்து பெரிய பெரு வணிகன் என்ற பொருள் இதிலிருந்து பெரு வணி பெரு வணிகர்களும் பெருங்கடல் வணிகர்களும் நிறைந்த பகுதியாக பூம்புகார் விளங்கிய தொழில்கள் அப்போது பூம்புகாரில் தான் வந்து நம்ம கண்ணகியும் இருந்திருக்காங்க கோவலன் இருந்திருக்காங்க அப்போ கண்ணகியோட அப்பாவான கண் கண் மாநாய்கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க பெருங்கடல் வணிகன் பெருங்கடல் வணிகன் அதே மாதிரி கோவலனோட அப்பா நாயகன் ஸோ பெரு வணிகன் பெரு வணிகன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டு பேருமே அங்கே தான் இருந்திருக்காங்க எனக்கு ஆனால் தெளிவாக வந்து நமக்கு வந்து விளக்குகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிள் இங்கே வந்து வணிகம் செய்ய கிரேக்கம் இங்கே வணிகம் செய்கிறது வணிகம் செய்கிறாங்க ஓகே யார் கூட வணிகம் செய்கிறாங்க அவங்களே செஞ்சுக்கிறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை அப்போ இங்கே வணிகம் செய்ய கிரேக்கம் வந்திருக்காங்க கிரேக்கர்கள் எப்போவுமே நம்ம பக்கம் தான் நம்ம பக்கம் தான் நம்ம பக்கம் தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ கிரேக்கர்கள் ரோம் உள்ளிட்ட பல நாடுகளை சேர்ந்த வணிகர்கள் வந்த வண்ணம் இருந்துள்ளனர் ஸோ கிரேக்கர்கள் வணிகங்கிறது இங்கே கிரேக்கம் ரோம் உள்ளிட்ட இந்த கிரேக்குக்கும் ரோமுக்கும் நிறைய ஒரு சம்மந்தம் மாதிரி இருக்கும் எப்போவுமே இந்த கிரேக்குன்னு வந்துட்டு ஆட்ட அவங்க டக்குன்னு ரோம் வந்துடும் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் கிரேக்குனாலே ரோம் தான் ஸோ கிரேக்கில் நம்ம ரோம் கிரேக்கில் நிறைய நிறைய ரோம் பண்ணலாம் ரோமுங்கிறது சுரிஞ்சி தெரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இங்கேயும் அங்கேயும் தெரிஞ்சுது அப்போது நிறைய ரோம் கிரேக்கம்னாலே ரோம் தான் உள்ளிட்ட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் வந்த வண்ணம் இருந்துள்ளனர் அதே மாதிரி தொடர் வணிகத்தின் காரணமாக தொடர் வணிகத்தின் காரணமாக இவர்களில் பலர் பூம்புகர் நகரிலே வசித்திருக்கினர் அடிக்கடி யாரப்ப போகிறது வரது வரது போகிறது அப்படியே உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிரேக்கர்கள் இருந்தும் ரோம்லேருந்து வந்தவங்களும் இங்கே வந்து வசித்திருக்கின்றனர் ஆகவே இங்கே வெளிநாட்டவர் குடியிருப்புகளும் தோன்றின அப்போது வெளிநாட்டவர் குடியிருப்புகளும் வந்து இங்கே இருந்திருக்குது அப்படி கண்ட அப்படிங்கிறதுக்கான ரெக்கார்டு நமக்கு வந்து குவிஞ்சு கடக்குது எனவே இங்கு பல்வேறு மொழிகளும் பேசப்பட்டன இங்கு நிறைய மொழிகளும் பேசப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களுக்கோட மொழி வேறு இல்லையா அப்போது ஒன்று நம்மளோட மொழி அவங்க கற்றுருக்கணும் இல்லை அவங்களோட மொழி நம்ம கற்றுருந்துருக்கணும் வாங்க பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு ஸோ கப்பலில் இருந்து ஸோ கப்பலில் இருந்து சரக்குகளை இறக்கி வைக்கவும் பாருங்கள் கப்பலில் இருந்து 
அந்த கப்பலில் இருக்கிற அந்த சரக்குகளை இறக்கி வைக்கவும் ஏற்றவும் சில மாதங்கள் ஆகும் என்பதால் அயல்நாட்டு வணிகர்கள் இங்குள்ள மக்களுடன் உரையாடவும் உறவாடவும் வாய்ப்புகள் உருவாயின அதாவது நம்ம எங்காவது போகும்போது நம்ம ஏதாவது எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் இல்லை ஏதாவது வந்து ஒரு ஒரு வேலைக்குன்னு சொல்லி நம்ம சி ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் சென்னை கூட டெல்லிக்கு போகிறோம் அப்போது அவங்க யாராவது தெரிஞ்சவங்களோட வந்து எங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட பிரிந்த உறவுகளையும் வந்து சேர்க்கவும் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி உரையிடவும் உரையாடவும் உரை உறவாடவும்ங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பூம்புகார் மக்கள் வந்து வெளிநாட்டவர் மொழிகளை கற்றறிந்தனு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பூம்புகார் மக்கள் எல்லாமே பூம்புகார் வணிகர்கள்னு சொல்ல பூம்புகார் மக்கள் எல்லாத்துக்குமே வெளிநாட்டு ட்டவர் மொழிகளை வந்து கற்றறிந்தனர் சொல்றாங்க அயல் நாட்டவரும் அயல் நாட்டவரும் அயல் நாட்டவரும் தமிழ் மொழியை கற்றனர்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஹிந்திக்காரங்க தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க நல்லாவே பேசுவாங்க ஓகேங்களா இதனால் பண்ட மாற்றங்களோடு இதனால் பண்ட மாற்றங்களோட கூடவே மொழி மாற்றமும் ஏற்பட்டது சூப்பரான விஷயம் இது இதன் விளைவாக சிந்தனை பரிமாற்றமும் பண்பாட்டுக்கு கலப்பு கலப்பும் நிகழ்ந்தன சிந்தனை இப்போது அவளோட அவங்களோட சிந்தனை வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட சிந்தனை வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நல்ல சிந்தனை அப்படிங்கிறது நம்ம யார் சொன்னும் எடுத்துக்கலாம் அப்போது அவங்களோட சிந்தனை நம்மளோட சிந்தனை நிறைய சிந்தனைகள் நமக்கு என்ன ஆச்சுங்க நம்மளோட பண்பாட்டில் கலக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிகழ்ந்தன ஸோ கலப்பும் நிகழ்ந்தன ஸோ பூம்புகார் நகரத்தை வணிகர்கள் நேர்மைக்கும் நாய நாணயத்திற்கும் பேர் பெற்றவர்களாக எவ்வளங்கினார்கள் இப்போ அதை யூஸ்னு சொல்லாதீங்க பூம்புகார் நகரத்து அந்த காலத்தில் சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் சொல்கிறாங்க பூம்புகார் நகரத்து வணிகர்கள் நேர்மைக்கு வணிகர்கள்னாலே நேர்மைக்கும் நாணயத்திற்கும் பேர் பெற்றவர்களாக விளங்கினார்கள் மிக மிக சரியான விளக்க விளக்கே பொருள்களை விட்டன சரியான விலைக்கே பொருள்களை விற்றனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூடுதலான விலைக்கு பொருளை விற்பது தவறான செயல் என்று அவர்கள் கருதினர் என்பதை பட்டினப்பாளை உருகிற பட்டினப்பாளை கூறுகிறது ஸோ பட்டினப்பாளை அப்படிங்கிறது எப்படி சார் நாம் கச்சிக்கிறது தவறான விலைக்கு விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏன் சார் இப்போ தவறான இப்போ நீங்கள் வந்து தவறான விலைக்கு வந்து வித்திங்க வச்சுக்கோனே அந்த காலத்தில் என்ன தரமா தண்டனை அவங்கள பாலைவனத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க பாலைவனத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க நீங்கள் இப்போ பட்டணத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் பூம்புகாரங்களும் அப்போ பட்டணம் அப்போ பட்டணத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பாலைவனத்துக்கு உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க அதுதான் தண்டனை அதுதான் பட்டினப்பாளை அப்படிங்கிறது கருது கருதினர் என்பதை கூறுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பட்டினப்பாளை அப்படிங்கிற ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடியலூர் ஸோ கடியலூர் அவரோட அது வந்து அவரோட ஆசிரியர் அந்த தண்டனையை வந்து உருவாக்குனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடியலூர் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ கடியலூர் உருத்தின கண்ணனார் ஸோ உருத்தின கண்ணனார் ஸோ பா பாலையில் மட்டும் விட்டுட்டால் என்ன ஆகும் நமக்கு தண்ணி இருக்காது ஒன்றுமே கிடையாது அதே நம்ம பண்ண தப்பு என்ன ஆகும் நமக்கு நம்ம வந்து உறுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் நமக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ கண்ணெல்லாம் வந்து அழுது அழுது கண்ணெல்லாம் வழி எடுத்துக்கும் தண்ணி இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது அப்போ ரொம்ப வந்து கடியலாக இருக்கும் ரொம்ப கடியாக இருக்கும் உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப கண்ணனார் ஓகேங்களா சார் பட்டின பாலை பாலை கப்பட்டி அப்படிங்க இருக்கும் கண்ணெல்லாம் எரியும் கண்ணு திறங்க திறந்தே பார்க்கணும் இந்த கண்ணனார் அப்படிங்கிறது தான் உங்களோட ட்ரிக்ஸே ஸோ உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் கடியில் ஒரு நாள் சத்தியமாக ஒரு எக்ஸாம் நாம போடுறது கிடையாது இந்த கண்ணனார் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ட்ரிக்ஸு முடிஞ்சால் நிறைய வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ போ அம்மு அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க கீமு தாங்க இது பொதுவாண்டுக்கு முன்புன்னு சொல்லுவாங்க இது கீமு தான் அப்படி சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் பயந்துக்காதீங்க கீமு ரெண்டாம் நூற்றாண்டு ஓகேங்களா ஸோ கீமு ரெண்டாயிரம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் கிறிஸ்தவத்திற்கு முன்பு ரெண்டாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதிலிருந்து புகார் நகரின் தொன்மையான நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஸோ கடல் வழியாக குதிரைகள் இருக்கும்போது ஸோ கடல் வழியாக தான் குதிரை குதிரைகள் அப்படிங்கிறது நம்ம சிந்த சிம்மனாக இருக்கிறது தெரியாதுங்க தெரியும் இல்லைங்களா அப்போ கடல் வணிகம் கடல் வழியாக தான் குதிரைகள் வந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டனு சொல்கிறாங்க கருமிளகு தரை வழி கருமிளகு ஸோ கருமிளகு தெரியலாம் தரை வழி தடங்கள் வழியே இறக்குமதியான கருமிளகு அப்படிங்கிறது தெரியுமா இப்போ ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இப்போ குதிரைகள் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எதுக்கு தேவை கூட்ஸ் ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு நம்மளை ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு தான் ஆனால் கரு மீலுக்கு சாப்பாடு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டக்குன்னு தரையில் உட்காந்துக்குவோம் இப்போ சாப்பாடுனா இப்போ நீ குதிரை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வரோம்ப்பா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி குதிரையா வரட்டும் வரட்டும் அப்படின்னா ஆனால் கருமிளகுங்கிற சாப்பாட்டு பொருள் அப்போது அந்த கருமிளகுனாலே நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வா இந்த கருமிளகு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அங்கே வாஸ்கோடகம்மா வந்து நமக்கு இங்கே கல்லிக்கட்டிக்கே வந்தாங்க இந்த சுமரன் டூல் இருக்கட்டும் அது வேறு கதை அதை விட்டுருவோம் அவ
அதுதான் கருமையில் வந்து நம்ம தர டக்குன்னு தரையில் உட்காந்துக்குவோம் அந்த கருமையில் வந்து நிறைய நிறைய விஷயத்தில் போட்டு சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா ஸோ வட வட மலையிலேருந்து வட மலையிலேருந்து தங்கம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது அதாவதுங்க நம்ம பாருங்கள் தங்கம் அப்படிங்கிறது வட மலையிலேருந்து தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி சார் தங்கம் வந்து நம்ம வட இப்போ பாருங்கள் இது வடக்கு தெற்கு மேற்கு கிழக்கு வடக்கு ஆமாம் இப்போது இந்த இது 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 வந்து ஒரு ஸ்லேண்டிங்கான ஒரு பாலைவனம்னு நினச்சிக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஸ்லேண்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அப்போது இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே அன்னது தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போது வடக்கு நோக்கி தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த இருக்கிற மக்களும் வடக்கு நோக்கி தான் பார்க்குறாங்க மே கிழக்கில் இருக்கிற மக்களும் வடக்கு நோக்கி தான் பார்க்குறாங்க அப்போது உங்களுக்கு எதுனா புரிதுன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வடக்கு தான் எல்லாம் நம்ம நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம் வடக்கு நோக்கி தான் நம்ம எப்போவுமே போகணும் அப்போ வடக்கில் தான் என்ன இருக்குது நமக்கு கோல்டு இருக்குது எல்லோரும் வடக்க நோக்கி போகிறாங்கன்னா எதுக்கு வட நோக்கி வடக்க நோக்கி போகிறாங்க கோல்டு இருக்கு இல்லையா அதனால தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது அது வந்து மெருக்குட்ட மெருக்கு மேற்குட்பட்ட மீண்டும் அயல் நாட்டுக்கு ஏற்றுமையானது அது வடமலையிலிருந்து தங்கம் வந்து நமக்கு வந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்க சரிங்களா வடக்கு வடமலையிலிருந்து தங்கம் வந்து இறக்குமதி நமக்கு வர்றது இறக்குமதி பண்ணுறாங்க அது வந்து மெருக்கூட்டப்பட்டு ஸோ மேற்கூட்டப்பட்டு மீண்டும் அயல் நாட்டுக்கு ஏற்றுமையானது தங்கம் மட்டும் வச்சு என்ன பண்ணுறத நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது என்ன பண்ணும் அதை நம்ம டிசைனிங் பண்ணணும் அதை வந்து தங்கத்தை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது அதை வந்து டிசைனிங் பண்ணுங்களா அது வந்து மெருக்கூட்டப்பட்டு அது வந்து மெருக்கூட்டப்பட்டு மீண்டும் வந்து அயல் நாட்டுக்கு வந்து ஏற்றுமதியானதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குது பார்த்திங்களா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா காமிக்கணுங்களா ஓகே நான் காமிக்கிறேன் இதான் மேற்குங்களா இது இது ஒட்டி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கும் ஓகேங்களா கலர் மாற்றி இல்லைங்க அது கலரே நல்லாவே இல்லை ஸோ க்ரீன் வச்சுக்கலாம் மலைகள்னால பாருங்கள் இதுதான் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் இல்லாமல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் தான் இதில் தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் வந்து முத்து இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சாரி சாரி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து சந்தனம் இருக்குது ஸோ மே எப்படி சந்தனம் வைக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மேற்கு இருக்க பகுதியில் எல்லாமே இங்கே கேரளா தான் சரிங்களா இங்கே கேரளா இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து கேரளா இருக்கும் மேலே வந்து கோவா இருக்கும் இங்கே வந்து கர்நாடகா கோவா ராஜஸ்தான் ஸோ இது கேரளா எடுத்துக்கோங்க மேற்கு நிலை கேரளா எடுத்துக்கோங்க இவங்கெல்லாம் சந்தனத்தை தான் நிறைய வைப்பாங்க நெத்தியில் சந்தனத்தை தான் வைப்பாங்க அப்படிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தென்கடல் ஸோ மேற்கு தெற்குன்னு பார்த்து இப்போ தென்கடல் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நம்ம தெற்கு வந்து பார்த்துட்டோம் தெற்கு வந்து அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ தெற்கு அப்படிங்கிறது ஆமாம் தெற்கு அப்படிங்கிறது கேரளா அப்போ அவங்க சந்தனம் வைப்பாங்க அப்போ வந்து சந்தனம் ஓகேங்களா அதை வந்து விட்டுருவோம் அதை வந்து விட்டுருவோம் அதுக்கடுத்து வேற என்ன இருக்குது நமக்கு தென்கடல் பகுதியிலேருந்து தான் நெக்ஸ்ட் தென்கடல் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு இதுதான் நமக்கு வந்து தென்கிழக்கு ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு வந்து தென்கிழக்கு அப்போது இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ தென்கடல் இங்கே கடல் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா தமிழ்நாடு முடிஞ்சிருச்சு இங்கே ஃபுல்லாக கடல் தானே இங்கே ஃபுல்லாக கடல் தான் இங்கே வந்து ஸ்ரீலங்கா அதுக்கு நம்ம சம்மந்தம் இல்லை இது ஃபுல்லாக கடல் அப்போ கடலில் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் முத்து இருக்கும் அப்போ கடல் தான் கடல் முத்து தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி கிழக்கு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பவளம் ஏன் சார் கிழக்கு பகுதியில் பவளம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவும் கடல் தான் இதுவும் கடல் தான் இதுவும் கடல் தான் இதுவும் கடல் தான் ஆனால் இங்கே கேரள மக்கள் இருக்காங்க இங்கேயும் மக்கள் இருக்காங்க பட் ஆனால் இதுக்கும் இதுக்கும் கடலுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு அதிகம் அந்த ஈஸியார் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகத்துக்குன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே முத்து இருக்குது இங்கே பவளம் இருக்குது இந்த மேப்பு தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆமாம் இக்கிழக்கு பகுதியில் வந்து பவளமும் ஈழத்திலேருந்து உணவுப் பொருட்களும் இறக்குமதி ஆமாம் ஓகேங்களா ஸோ நாலு பக்கமும் பார்த்தாச்சு ஈழத்திலிருந்து ஈழத்திலிருந்து உணவுப் பொருட்களும் இறக்குமதி என்ன ஓகேங்களா ஸோ ஈழத்திலிருந்து பவளமும் ஈழத்திலிருந்து உணவுப் பொருட்களும் இறக்குமையாயின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு தினம் நான் பார்த்துடலாம் என்னடா ஒரு விஷயத்தை இவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க இதை செஞ்சு இதுதான் உங்களுக்கு வந்து நாளை காப்பாற்ற போகுது வடக்கு தெற்கு மேற்கு கிழக்கு ஸோ வடக்கில் வந்து நமக்
இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நிறைய பேர் மக்க படிச்சுக்கிட்டு அது அதே மாதிரி உணவு பொருள்களால் ஈலம் ஸோ ஈலம் அப்படிங்கிறது ஈயம் மாதிரி நம்ம சொல்லணும் ஸோ ஈயம் பூசப்பட்ட ஈயம் பூசப்பட்ட பாத்திரத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போது ஈழத்தில் இருந்து தான் நமக்கு வந்து ஈழை தமிழன் ஈழத்தமிழன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஈழத்திலிருந்து தான் உணவுப் பொருட்களை வந்து இறக்குமதியாகணும்னு சொல்கிறேன் பூம்புகார் மற்ற நகரங்களிலிருந்து பூம்புகார் வந்து மற்ற நகரங்களிலிருந்து பூம்புகார் மற்ற நகல நகரங்களிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட முறையில் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தது வீடுகள் வீடுகள் எல்லாமே ஒழுங்கான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன அகன்ற நேரான தெருக்களை கொண்ட புகார் நகரம் விளங்கியது அகண்ட தெருக்கள் இருக்கு பாருங்க அகன்ற நேரான தெருக்கள் இருந்திருக்கு இங்கு கப்பல் கட்டும் மற்றும் செப்பனிடம் தனம் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது ஸோ கப்பல் கட்டும் மற்றும் செப்பனிடம் கப்பல் கட்டுறதுக்கு செப்பன் செப்பனிடம் பண்ணும் செப்பன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது கட்டுற இடம் அந்த கப்பல் வந்து கட்டுற இடம் செய்கிற இடம் விடுற இடம் எல்லாமே செப்பன் சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கு கப்பல் கட்டும் மற்றும் செப்பனிடம் தளமும் இருந்தாகவும் கூறப்படுகிறது பூம்புகார் நகர வாழ்வினை சிலப்பதிகாரத்தின் பூம்புகார்னால் நமக்கு என்னதுங்க நமக்கு வந்து இரட்டை தான் இரட்டை பேர் இருக்குது அப்போ சிலப்பதிகாரம் அப்புறம் அதாவது மொத்தமாகவே இதில் நம்ம இந்த பூம்புகார் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கா அந்த கோலன் கண்ணுக்கு பார்த்தோம் ஸோ இரட்டை காப்பியம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ சிலப்பதிகார மணிமேகல் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதை வந்து பூம்புகார் பூம்ப சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு சிறப்பு மத்தி மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சி சி ஸோ பூம்புகார் நகர வாழ்வினை சிலப்பதிகாரத்தின் புகார் கண்டத்தினை வசித்தும் அது பூம்புகார் நகர வாழ்வினை வந்து சிலப்பதிகாரத்தின் புகார் கண்டத்தினை ஸோ சிலப்பதிகாரத்தோட புகார் ஸோ பூம்புகார் தான் புகார்னு சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தோட புகார் கண்டத்தினை வாசித்தும் அந்த வாசித்தும் பட்டினப்பாளை ஆமாம் பட்டினப்பாளை கரெக்டு 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 ஸோ அந்த பட்டின பாலி அப்படிங்கிறது நம்ம எதுக்கு சொன்னோம் நிறைய பேர் இருக்குதுங்களா ஸோ பாலைவனத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க விட்டுருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா ஓகே ஸோ புகார் கண்டத்தினை வாசி புகார் கண்டத்தினை வந்து வாசித்தும் பட்டின பாலி போன்ற சங்க இலக்கியங்களை வாசித்தும் அறியலாம் அந்த ஒன்று வந்து புகார் கண்டத்தை வந்து சிலப்பதிகாரத்தின் புகார் கண்டத்தினை வாசித்து தெரியலாம் சிலப்பதிகாரத்தோட புகார் கண்ட புகார் காண்டத்தினை வாசித்தும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை பட்டினப்பாளை அப்படிங்கிற புகழ் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த கூட நான் என்ன பண்ணலான்னா பார்த்துக்கலாம் அந்த பட்டின பாலிங்கிறது தவறாக விற்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ தவறான விலை விற்கிறவங்களாம் பால் பார்ப்போம் பூவாமோ பூவாமோங்கிறது என்ன உங்களுக்கு பொது ஆண்டு இரநூறு வரை வந்து பொது ஆண்டு கீமு அப்படிங்கலாம் ஒன்று கொடுக்கல கீ மோபி எல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கல ஓகேங்களா ஸோ கீமு கீப்பியெல்லாம் கொடுக்கல ஸோ பொது ஆண்டு இரநூறு வரை சிறப்புற்றத்துக்கு இந்த புகார் இரநூறு வரைக்கும் தான் இந்த புகார் அப்படிங்கிறது போகிறதுங்க புகார் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இரநூறுவா ஃபைனை கட்டணும் கொடுத்தீங்களா உங்களுக்கு புகார் சும்மா ஏ சும்மா கட்டி கொடுப்பாங்களா புகார் கட்டணும் இல்லையா நீங்கள் இரநூறுவா கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புகார்னால இரநூறுவா தான் ஃபைன் ஃபைன் ஓகேங்களா ஸோ போகும்போது இரநூறு வரை சிறப்புற்ற திகழ்ந்த புகார் வந்து சிறப்புற்ற திகழ்ந்த வந்து புகார் வந்து கடல்கோள் அல்லது கடல் சிற்றங்களால் அழிந்து போயிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது அதன் சான்றுகளை பூம்புகார் நகரில் இன்றும் காணலாம் பூம்புகார் நகரத்தில் இன்னும் காம் காணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இரநூறுலாம் முடிஞ்சிடுச்சு மதுரை ஸோ மதுரை அப்படின்னாலே மல்லி தான் ஓகேங்களா ஸோ மதுரை மல்லி நிறைய இருக்கு மல்லி மட்டும் கிடையாது நிறைய விஷயம் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஸோ மதுரைங்களா இது பார்த்துக்கோங்க இது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு வியூ கிடைச்சிரும் யார் இது அப்படின்னு நான் சொல்ல தேவையில்லை ஏன் நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை எல்லாமே அப்படி ஒன்று உனக்கு புரிஞ்சிருக்கு நேரம் ஓகே இந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான நகரங்களில் மதுரையும் ஒன்று ஸோ சங்க நான் ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேங்க ஸோ தமிழ் நேவிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது அதில் வந்து மிஸ்டர் கர்ணா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் நல்லா சூப்பராக பண்ணிருக்காருங்க 
அதில் வந்து ஒரு 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 பிளாக் பண்ணியிருந்தார் இங்கெல்லாம் விளாக் பண்ணியிருந்தார் அதில் பார்க்கும்போது ஸோ மதுரையை வந்து மதுரை அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்காங்க அது பழமையான ஒரு நகரத்தில் வந்து மதுரை தான் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த மற்ற ஊரெலாம் ரொம்ப லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் தான் அதெல்லாம் வந்து ஓல்டு வெர்ஷன் அதனால லேட்டஸ்ட் ஓல்டு இஸ் கோல்டு மாதிரி மதுரைலாம் அந்த தமிழ் நேவிகேஷன் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கான லிங்க்கை நம்ம முடிஞ்சால் எடுத்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் மதுரைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது கல்வெட்டு கூட அதில் பொறிச்சிருப்பாங்க கல்வெட்டு கூட அதில் பொறிச்சிருப்பாங்க அது நல்லா கிளியராக அவர் சொல்லுவார் அவர் ஆமாம் அது ஆமாம் அது அப்போ வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் வேறு மாதிரி இருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும்னா அந்த எழுத்துக்கள்லாம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சித்திர சித்திர வடிவத்தில் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து வட்ட வடிவம் அந்த மாதிரி அது ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சுங்க பட் எனக்கு சரி ஞாபகம் இல்லை ஆமாம் அதுதான் இருந்துச்சு சம்திங் நான் முன்னாடி கூட நான் பார்த்தேன் அந்த வீடியோ நான் அடிக்கடி பார்ப்பேன் நல்லாயிருக்கும் அந்த வீடியோ நல்லா லேட்டஸ்ட்டாக சூப்பராக பண்ணி மதுரை அப்படின்னு சொல்லிடுவான் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து எழுதியிருப்பாருங்க ஓகேங்களா அங்கே அப்போது அப்போ இருந்து அந்த காலத்தில் எழுதியிருப்பாங்க பிடிச்சிருப்பாங்க மதுரை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்துன்னு நான் பண்ணிச்சு சங்கம் வளர்த்த நகரம் என்று பெயர் பே ஆமாம் இந்த ஊர் வேறு தவறே கிடையாது சங்கம் வளர்த்த நகரம் என்று பெயர் பெற்றுள்ளதில் இருந்தே இதன் தொன்மையை புரிந்து கொள்ளலாம் இப்போது நம்ம பாருங்கள் சென்னை நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே தெரியும் உலகம்னு சொல்லி நான் ஓவராக சொல்ல விரும்பல இந்தியாவிலனா மேக்ஸிமம் தெரியும் சென்னைனாலும் தெரியும் ஏன் இப்போ சென்னைங்கிறது ஃபேமஸாக இருக்குது ஏன் வந்து இந்த மாதிரி கொல்கட்டா ஏன் வந்து பாம்பேலாம் ஃபேமஸாக எல்லாம் காரணம் என்னென்னா அங்கே வந்து நமக்கு வணிகம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு வணிகம் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா அங்கே துறைமுகம் இருந்துச்சு துறைமுகம் மூலியமாக தான் ஒரு தூரம் ஒரு ஊரே நமக்கு வந்து ஃபேமஸ் ஆகிருக்குது புரிதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ நல்லா அது மையக்கிறது அது தான் மையக்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ துறைமுகத்தினால தான் எல்லாமே போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி சிந்து சிவில் நாகரிகம் வந்து சிந்து சிவில் நாகரத்தை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அங்கே வந்து கடல் ஆறு நீர் அந்த அந்த நீர் போகிறனால தான் அந்த நாகரிகமே தூண்டிருக்கு ஸோ நாகரிகத்தின் தொட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க சிந்து சிவில் நாகரிகத்தை அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பூம்புகர் சென்னை அப்புறம் பாம்பே கல்கட்டா அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகும் காரணம் கேட்டனாலே வணிகம் தான் வணிகரான வேலைக்கே ஆகாது புரியுதுங்களா வரி வணிகம் நடந்ததுனால அதிகம் வணிகம் நடந்ததுனால தான் துறைமுகம் வந்துச்சு துறைமுகம் வந்ததுனால தான் நிறைய ஊர்கள் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆச்சு அது போதும் நிறைய வணிகர்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சாங்க கிரேக்கர்கள் ரோமியர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க வாங்க பார்க்குவாங்க கொஞ்சம் தான் பார்க்கலாம் சங்கம் வளர்த்த நகரம் என்ற பெயர் பெற்றதில் இருந்து இதன் தொன்மையான தொன்மையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் பழமையை வந்து புரிந்து கொள்ளலாம் சங்கம் வளர்த்த நகரம் இது சங்கம் வளர்த்த நகரம்னாலே அது வந்து மதுரை தான் சங்கம் மதுரை இல்லை சங்கம் நிறைய சங்கம் இருக்குது இப்போ அந்த காலத்தில் சங்கமும் இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இப்படி நேரம் வச்சுக்கலாம் மதுரை இப்போது ஒரு ஊர் நாள் நிறைய சங்கம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு நூறு ஒரு பத்து சங்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்கணும் நிறைய சங்கம் இருக்கும் அப்போது சங்கத்தை வளர்த்த ஊர் எதுங்க நம்ம மதுரை தான் மதுரைனாலே சங்கம் தான் ஓகேங்களா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நகரம் பெற்றதோ இருந்தே இது இருக்குது பண்டைய காலத்திலேயே பண்டைய பண்டைய காலத்தில் மதுரையை வந்து முறை பண் மதுரையை வந்து முறையே பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் களப்பீரர்களுக்கும் ஆட்சி செஞ்சார் ஆமாம் மதுரை வந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மதுரைனாலே பாண்டியர் தான் எதுவுமே சொல் சொல்ல முடியாது ஸோ சேரர் அப்படின்னு சொல்கிற சேரருங்கிறது கேரளா பக்கம் அவரை விட்டுருங்க அப்போ அவரை ஏன்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கேரளா பக்கம் தான் உட்காந்துருப்பார் அவர் விட்டுடலாம் இப்போ வந்து இப்போ வந்து மீதி இருக்கிறது வந்து சேரர் சோழர் பாண்டியர் இப்போ பாண்டியராக இருந்திருக்கணும் சோழர் நான் பார்க்காம சொல்கிறேங்க இன்னும் அப்படி தான் சில பாண்டியர்கள் ஆகட்டும் இல்லை சோழர்கள் ஆகட்டும் அப்படி இருந்திருக்கலாம் அதுக்கடுத்து களப்பீரர்கள்னு சொல்கிறாங்க கலப்பீரர்கள்னு சொல்கிறாங்க அப்போ களப்பீரர்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் கலக்கிறாங்க கொஞ்சம் கலந்து ஆட்சி பண்ணுறனால கலப்பீரர் களப்பீரர்கள் ஸோ பல்லவர்கள் சாளக்கியர்கள் களப்பீரர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஸோ சரிங்க சரிங்க களப்பெயர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சங்க காலம் சங்க காலத்துக்கு அப்புறம் களப்பெயர்கள் இரநூத்தி ஐம்பது வருஷம் ஆண்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பல்லவர்கள் வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சாலைக்கர்கள் ராஷ்டிரகுப்தர்கள் ஓகேங்களா அப்புறம் தான் சோழர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ களப்பெயர்கள் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது வருஷம் ஆண்டிருப்பாங்க அப்போ இடைக்காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடைக்காலம் சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா இடைக்காலத்தில் பிற்கால சோழர்களும் இடைக்காலத்தில் இப்போ நல்லா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இடைக்காலத்தில் பிற்கால சோழர்கள் முற்காலம் கிட்டது பிற்கால சோழர்களும் பிற்கால பாண்டியர்களும் அவர்களை தொடர்ந்து நாயக்கர்களும் ஆட்சி
பிற்காலம் பிற்காலம்னு இருக்கும் பிற்கால சோழர்கள் பிற்கால பாண்டியர்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்புறம் நாயக்கர்கள் இதன் விளைவாக தான் பண்பாட்டு கலப்பை நிகழ்கிறது இதன் க இதன் இதன் விளைவாக தான் பண்பாட்டு கலப்பை நிகழ் நிகழ்ந்தது பண்பாட்டை பார்த்தா கொஞ்சம் கலந்துச்சு வணிகம் சிரித்தது வணிகம் தான் எல்லாமே வணிகம் சிரித்தது இதற்கான சான்றுகள் மதுரைக்கு அருகே உள்ள கீழடியில் நடத்தப்பட்ட அகலாய்வில் கிடைத்துள்ளன இதோட இதோட சான்று வந்து எங்கே பார்க்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயும் போக முடியாது நீங்கள் சிவகங்கை மாவட்டத்துக்கு போயிருங்க கீழடிக்கு போயிருங்க முடிஞ்சு கதை ஓகேங்களா இப்போ அங்கே பார்த்துக்கலாம் அது அங்கே அங்கே இருக்கும் அந்தக்கான ரெக்கார்டு சங்கம் அமைத்து ஒரே நிமிஷங்க ஸோ சங்க தமிழை வளர்த்த பெருமை மதுரைக்கு உண்டு சங்கம் வளர்த்து ஆமாம் சங்கம் வளர்த்து தமிழை வளர்த்த பெருமை மதுரைக்கு உண்டு சங்கம் அமைத்து சங்கம் அமைக்கிறது வந்து சும்மா அந்த சங்கம் இந்த சங்கம் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் வருத்தப்பட்டு போகிற சங்கம் காதலர் சங்கம் மீனவர் சங்கம் அந்த சங்கம் இந்த சங்கம் அது இல்லை தமிழை வளர்க்கிறதுக்கான ஒரு சங்கம் வளர்த்ததுனால அந்த பெருமை வந்து மதுரைக்கு இருக்குது கடைச்சங்க காலத்தில் வந்து தமிழ் பணி செய்த புலவர்கள் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் கடைச்சங்க காலத்தில் கடைசி நம்ம கடைச்சங்க காலத்தில் தமிழ் பணி செய்த புலவர்கள் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் அப்போது பாருங்கள் சார் இப்போ பாருங்கள் ஒன் இப்போ கடைச்சங்க காலத்தில் அப்படின்னாலே இப்போ இப்போ பாருங்கள் இப்போ மொத்தம் ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அப்போ ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அப்போ கடைசி இருக்கிறவங்க மட்டும் விட்டுடுறாங்க அப்போ கடைசி இருக்கிற மட்டும் விட்டுட்டிங்கன்னா அப்போ மீதி உங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் வருவாங்க ஸோ நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் வருவாங்க இல்லைங்களா அப்போ ஐம்பது பேர் விட்டுட்டாங்கன்னா மீதி எவ்வளோ வருவாங்க நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் வருவாங்க இல்லைங்களா ஓகே புரிய நினைக்கிறேன் ஸோ கடை சங்கம் அப்படிங்கிறது அம் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு நினச்சிக்கோங்க இதை கடைசி மட்டும் விட்டுருங்க விட்டுற எவ்வளோங்க வரும் உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது வருங்களா அப்போ ஐம்பது மீனஸ் நாற்பத்தி ஒம்பதா அந்த மாதிரி அனுப்பிச்சிக்கோங்க இல்லைங்களா ஸோ கிட கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்திருக்கிற தொண்டியில் இருந்து மதுரைக்கு ஆமாம் கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்திருக்கிற தொண்டி கிழக்கு கடற்கரை தான் தொண்டி இருக்குங்க இல்லைங்களா இருந்து மதுரைக்கு அகில் மதுரைக்கு அகில் சந்தனம் ஸோ சந்தனம் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வருது நமக்கு எங்கேருந்துங்க வருது இன்னும் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஆக்சுவலாக மேற்கு மேற்கு பக்கத்துலேருந்து நமக்கு என்ன வருதுங்க அதெல்லாம் வருது ஓகேங்களா ஓகே ஓகே ஓ அப்போ வந்து நம்ம மதுரைக்கு தொண்டியில் இருந்தால் அப்போ வந்து அமைந்து கடல் கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்திருக்கிற தொண்டியில் இருந்து மதுரைக்கு வந்து கிழக்கு கடற்கரைங்கிறது எங்கே எங்கே கிழக்கு கடல் மதுரை கிளாஸ் மதுரை அந்த பக்கம் பவளம்லாம் கிடைக்கிது பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்திருக்கிற தொண்டி இருந்து மதுரைக்கு அகில் சந்தனம் போன்ற நறுமண பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டன இப்போ கிழக்குருந்து நமக்கு நிறைய நறுமணம் வரும் கிழக்கு இருந்து தான் நமக்கு நிறைய நறுமணம் வருது அப்படின்னு நினைச்சுவாங்க ஸோ பண்டைய இஸ்ரேல் ஸோ பண்டைய இஸ்ரேல் அரசியல் வந்து சாலமன் முத்துக்களை வந்து ஒவ்வொரு எண்ணிவிடத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்தார் அது பண்டைய இஸ்ரேல் அரசர் பண்டைய பண்டைய இஸ்ரேல் அரசர்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல்னால என்னதுங்க உங்களுக்கு சாலமோன் தான் இஸ்ரேல்னாலே ஆமாம் இஸ்ரேல்னாலே சாலமோன் தான் முத் சாலமன் சாலமன் பாப்பையா மாதிரி இஸ்ரேல் அரசர் இஸ்ரேல் அரசர் தான் வந்து சாலமோன் முத்துக்களை வந்து உவரி உவரி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இறக்குமதி செய்தார் அப்படின் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொருங்கிற இடத்துல தான் இறக்குமதி செஞ்சுருக்காரு ஸோ சாலமோன் ஓகேங்களா எப்படி சார் நான் வகிச்சுக்கிறது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஸ்ராயில் இஸ்ரேல் அரசர் சாலமோன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இல்லை அப்புறம் இது ட்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ட்ரிக்ஸ் வச்சுட்டே இருந்தோம் ஓகேங்களா அது பேருக்கெலாம் ரொம்ப ட்ரிக்ஸ் ஓவராக வைக்கக்கூடாதுங்க அதனால தான் ஏன்னா அப்புறம் நீங்கள் ட்ரிக்ஸுக்கே ட்ரிக்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால தான் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்றும் கிடையாது இஸ்ரேல் அரசர் முத்துக்களை இஸ்ரேலுக்கு சாலவன் பாப்பையாக போயிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்கண்ணா ஓகேங்களா ஸோ முத்து ஏன்னா அவர் நிறைய ஊர் நிறைய ஊருக்கு போகிறாரு நிறைய கண்ட்ரிக்கெலாம் போகிறாரு இல்லையா ஸோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் இடத்துலேருந்து ஊரி அப்படிங்கிற எண்ணம் எண்ணம் இடத்துலேருந்து தான் நான் என்ன பண்ணுறாங்க இறக்குமதி செய்கிறாங்க ஏற்றுமதி கிடையாது இறக்குமதி செய்கிறாங்க பாண்டியர் துறைமுகமான கொற்கை ஸோ பாண்டியர் நானே கொற்கை தான் எப்படி சார் பாண்டியருக்கும் கொற்கைக்கும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பாண்டி ஒரு நிமிஷங்க ஸோ பாண்டியர்னாலே கொற்கை தான் இப்போங்களா ஸோ பான் எர் பான் எர் பாண்டியர்னாலே கொற்கை தான் பாண்டியர் பாண்டியர் கொற்கை ஸோ பாண்டியர் கொன்றவங்க 
அப்படி அப்படின்னு சொல்லுங்க கொற்கை கொற்கை பாண்டியர் கொற்கை துறைமுகமான கொற்கை இப்படி இடமே வாய்ச்சிக்கணும் நீங்கள் ஸோ பாண்டி அப்படிங்கிற ஒரு துறை இருந்தாராமா அவர் வந்து கொண்டாராமா அவர் வந்து கொண்டாராமா ஊவரிக்கிட்ட அப்படின்னா ஸோ ஊவரிக்கிட்ட கொண்டார் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களா ஸோ ரோமானிய நாணயங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை வந்து மதுரையில் இருந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ பூம்புகாரில் தான் வந்து நமக்கு கிரேக்கர்கள் ரோம் அப்படிங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இங்கே மதுரையை பற்றி இன்னும் இது சொல்ல கிடையாது இந்த இந்த ஊர்லாம் வருதுன்னு இந்தந்த நாடுலாம் வந்து நம்ம கிட்ட வணிகம் பண்ணுறதுங்கன்னு சொல்ல வரல பட் இருந்தாலும் ரோமானிய நாணயங்கள் ரோமானிய நாணயங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை வந்து மதுரையில் இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே நாலங்காடி அல்லங்காடின்னு இருக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ நாலங்காடி அல்லங்காடின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நாலங்காடினா என்ன அல்லங்காடினா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ நாலங்காடி அல்லங்காடி என்ற இரண்டு வகை அங்காடிகள் என்று என்ற இரண்டு நாலங்காடி அல்லங்காடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ற இரண்டு வகை அங்காடிகள் வந்து மதுரையில் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ நாலங்காடி அப்படிங்கிறது வந்து பகல் பொழுதியிலான அங்காடியாகும் ஸோ நாலங்காடி நாளுக்கு நாள் இருக்குங்கிறது இதே என்னாலும் நீங்கள் இருக்கும் ஆனால் அல்லங்காடி அப்படிங்கிறது இரவு நேரத்து அங்காடியாகும் அல்லங்காடி அப்படிங்கிறது மக்கள் வந்து நைட் நேரம் தான் அலமோதுவாங்க ஆனால் அப்போ தான் ஆஃபீஸ் ட்ரிப்பெல்லாம் வருவாங்க வீட்டுக்கு அப்போ இரவு பகல் வேறுபாடு இல்லாமல் இரவு பகல் அம்மா இரவு பகல் வேறுபாடு இல்லாமல் உய் உயிர்ப்புள்ள நகரமாக மதுரை விளங்கியதால் தூங்க நகரம் என்று அழைக்கப்படுது ஸோ நாலங்காடி இருக்குது அலங்காடி இருக்குது அதனால தான் ஸோ பெண்கள் வந்து எந்த வித விந்த பய எந்த வித பயமும் இன்றி இரவு நேரத்தில் அலங்காடியில் ஆமாம் அல்லங்காடியில் வந்து பொருள்களை வாங்கி சென்றனர் அந்த அளவிற்கு பாதுகாப்பானதாக மதுரை நகர் விளங்கியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பிற நாட்டு நாணயங்கள் மதுரையில் அச்சடிக்கப்பட்டது அதான் ரோமானியர்கள்லாம் இங்கே தானே வந்து அச்சடிச்சு அச்சடிச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா ஸோ ரோமானியர் தானே சம்திங் கொடுத்துருந்தாங்களே எஸ் ரோமானிய நாணயங்கள் தான் ஓகேங்களா இந்த ஊரி அப்படிங்கிறத ஊரில் தான் நிறைய அந்த ஊரி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பாண்டியரோட இதுதாங்க அந்த ஊர் கொற்கை இருக்குது மதியம் அந்த பக்கத்தில் இருக்குது பிற நா பிற நாட்டு நாணயங்கள் மதுரையில் அச்சடிக்கப்பட்டது மதுரையின் புகழுக்கு ஒரு சான்றாகும் சொல்கிறாங்க பிற நாட்டு நாணயங்கள் வந்து மது பிற நாட்டு நாணயங்கள் வந்து மதுரையில் வந்து அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரையின் புகழுக்கு ஒரு சான்றாகும் சொல்கிறாங்க புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலா வரலாற்ற வரலாற்றாசிரியர் மெகஸ்தனிசன் ஸோ கிரேக்குனாலே மெகஸ்தா மெகஸ்தனிசன் சொல்கிறாங்க புகழ்பெற்ற புகழ் ஆமாம் புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர் சரிங்களா சூப்பர் புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலா வரலாற்றாசிரியர் மெகஸ்தனின் குறிப்புகளில் வந்து மதுரையை பற்றிய தகவல்கள் இருக்குது ஸோ புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர் வரலாற்று அவ ஆசிரியர் தான் அப்போ மெகா ஸ்டார் மாதிரி வரும் ஸோ புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலரசர்னு பார்த்திங்கன்னா மெகஸ் கிரேக்க கிரேக் அப்படின்னாலே நிறைய கிரேக் கிராக் பண்ணிக்கு வரவர் நிறைய கிராக் பண்ணிக்கு வரு மெகஸ்தனிசன் மெகஸ்தனிசன் சொல்கிறாங்க மெகா சூப்பர் ஸ்டார் அவர் கிராக் பண்ணிக்கிறாரு அப்போது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய மெகா ஒரு பெரிய மெகா சூப்பர் ஸ்டாருங்க அவர் வந்து கிரேக் கிராக் பண்ணிக்கிறார் கிராக் குரப்புகள் வந்து மதுரையை வந்து பற்றியதுகள் உண்டு ஸோ மௌரிய வம்ச அரசனான சந்திரகுப்தரோட அமைச்சரான சாணக்கியர் மதுரையை பற்றி தனது அந்த அர்த்த சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மௌரிய வம்ச அரச மௌரிய வம்ச அரசர் பார்த்திங்களா ஸோ மௌரிய வம்ச அரசரான மௌரிய குடும்பம் சொல்கிற மாதிரிலாம் அப்போ மௌரிய வம்ச அரசரான சந்திரகுப்தர் ஸோ மௌரிய வம்ச மௌரிய வம்ச அரசரான சந்திரகுப்தரின் அமை சந்திரகுப்தரோட அமைச்சரான சாணக்கியர் சந்திரகுப்தர் சாணக்கியர் சந்திரகுப்தர் சாணக்கியர் மதுரையை பற்றி தனது அடுத்த சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸோ புகழ்பெற்ற கிரேக்க புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர் வந்து மெகஸ்தனிசன் குறிப்புகள் வந்து மதுரையை வந்து பற்றி புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர் மெகஸ்தனிசன் வந்து குறிப்புகள் வந்து மதுரையை பற்றி கூறியிருப்பாருங்க அதே மாதிரி மௌரிய வம்ச அரசனான சந்திரகுப்தரோட அமைச்சரான வந்து மௌரிய மௌரிய அரச மௌரிய வம்ச மௌரிய வம்சம் பார்த்திங்களா ஸோ மௌரிய வம்சரான சந்திர ஸோ மௌரிய சந்திர குப்தரின் இது பிடிச்ச நான் வகிச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ மௌரிய அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ மௌரிய மௌரிய வம்சத்தோட எஸ் மௌரிய வம்சத்தோட அரசரான சந்திரகுப்தரோட அமைச்சரான சாணக்கியர் ஸோ சாணக்கியர் வந்து மதுரையை பற்றி தனது அர்த்த சாஸ்திரத்தில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ மௌரிய வம்ச அரசரான சந்திரகுப்தரோட அமைச்சரான சாணக்கியர் வந்து மதுரையை பற்றி தனது 
அடுத்த அடுத்த சாஸ்திரத்தில் வந்து குறிப்பிட்டுக்கோங்க ஓகே 